സർജൻ ഡോക്ടർ യോഗനാഥൻ നമ്പൂതിരിയാണ് നമുക്കൊപ്പം ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ ചേരുന്നത് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ഡോക്ടർ ഹൃദയ വാൽവിൻ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ തകരാറുണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയ വാൽവുകളുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഘടനയെപ്പറ്റി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു സൂചന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാല് വാൽവാണുള്ളത് ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുണ്ട് നാല് ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ചേമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫ്ലോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് വാൽവുകൾ രണ്ട് വാൽവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മഹാധമനിയിലേക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും പോകുന്ന രക്തക്കുഴലിൽ ഉള്ള വാൽവുകളാണ് മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ഈ വാൽവുകൾ നമ്മൾ ഫ്ലോ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഒൺ വേ വാൽവുകളാണ് അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് തിരിച്ചുള്ള ഇതിനകത്താകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വാൽവ് അടയുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ നാല് വാൽവുകളുടെയും ധർമ്മം പിന്നെ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് വാൽവ് ഡിസീസ് വരുന്നതിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് കുട്ടികളിൽ വരാം പ്രായമായ ഉള്ളതിൽ വരാം കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത് സാധാരണ കഞ്ചനിറ്റൽ ഡിഫക്ട്സ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനിതികമായിട്ടുള്ള ജന്മന ഉള്ള വാൽവിനുള്ള തകരാറുകൾ ആണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള വാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രായമായവരുള്ള വാൽവിൻ്റെ അസുഖങ്ങളിലായിരിക്കും കാരണം കൂടുതലും നല്ലൊരു ശതമാനവും കണ്ടുവരുന്ന ഈ പ്രായമായിട്ടുള്ള വാൽവ ഡിസീസസ് കണ്ടുവരുന്നത് പ്രായമായ ആൾക്കാരിലാണ് ഈ കണ്ടുവരുന്നത് അതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ എന്ന് പറയും അതായത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആൻറ്റിബോഡികൾ നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ചില കോശങ്ങൾക്ക് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഹൃദയത്തിലെ വാൽവുകളാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ വാൽവ ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു കാരണം പിന്നീട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സു സാധാരണഗതി നമുക്കറിയാവുന്ന രക്തക്കുഴലുള്ള അടവുകൾ ഈ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഹൃദയത്തിലോട്ടുള്ള രക്തക്കുഴലിലെ അടവുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേശികളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആ പേശി അത് വീക്കനാവുകയും അതിനകത്ത് ക്ഷയം വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ തന്നെ ചേമ്പറിൻ്റെ ഘടനകൾ ഈ അറകളുടെ ഘടനകൾ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വാൽവ് തകരാറല്ല വാൽവ് ലീക്കിലേക്ക് അത് എത്തുകയും ചെയ്യും പിന്നീടുള്ള ചില സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഈ വാൽവിന് ക്ഷതം വന്നെന്നിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വാൽവിന് തകരാർ സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കും പിന്നീട് യൂഷ്വലി ഡീജനറേറ്റീവ് അതായത് പ്രായാധിക്യം മൂലം വരുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വാൽവിന് തകരാർ വരും ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ നാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാൽവിനകത്തെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരികയും അത് തകരാറിലാവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ഡീജനറേറ്റീവ് വാൽവ ഡിസീസിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെയും ഇതിനകത്ത് കുറേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ ഘടനകൾ വരുന്ന മാറ്റം നമ്മളതിനെ മിക്സമാറ്റസ് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ വാൽ ഡിസീസിനകത്ത് ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ കാരണത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഈ ഹൃദയ വാലിൻ്റെ തകരാറിന് കാരണമായേക്കാം എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അത് മാറ്റി നിർത്താവുന്നതാണ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാതിരുന്നുകൂടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ മരുന്നുകളല്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് വരുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഈ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കാലിൽ ചെറിയ അത് ചില പ്രത്യേക ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ വരുന്നത് അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ അത് പല ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗത്തെയും ബാധിക്കും പക്ഷേ സാധാരണഗതി വരുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കുട്ടിക്കാലത്ത് കരപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലതും അത് അത് അപ്പോഴതങ്ങ് ഹീൽ ചെയ്തെന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് അപ്പോഴത് നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂർ ചെയ്താൽ പോലും ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ ശര
വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന പോലും ചെയ്യും ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ഇതിന് വരാറ് സാധാരണ വാൾ ഡിസീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പലവിധ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാം അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ സമ്മത അതായത് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ശ്വാസം വിടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് വരുന്നത് കുറെ നടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് ഈ വാൽവ് തകരാർ വരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സിംറ്റം അതാണ് ഇത് കൂടാതെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് തലച്ചുറ്റി വീഴുക എസ്പെഷ്യലി അയോട്ടിക് വാൽവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മഹാധമിനിയിലോട്ട് പോകുന്ന രക്തക്കുഴൽ ഡയോട്ട ആ മഹാധമിനി അതിനകത്തെ വാൽവിന് തകരാറ് അത് മിക്കവാറും അത് വാൽവ് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിനകത്താണ് ഈ വാൽവിന് അസുഖം വരുന്നത് ഒന്ന് വാൽവ് ലീക്കായിട്ട് വരുന്നു ഒന്ന് വാൽവ് ചുരുങ്ങുന്നു ഈ ഒരു വാൽവ് ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയും ശരീരത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് മൊത്തമായിട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അയോട്ടിക് വാൽവ് ഡിസീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ തലയിലോട്ടുള്ള രക്തവോട്ടം ക്രമാതീതമായിട്ട് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തലച്ചുട്ടിലായിട്ട് വരാം അതാണ് ഒരു സിംറ്റം പിന്നെ നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് വരാം പിന്നീട് വരുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് അത് എസ്പെഷ്യലി ഈ മൈട്രൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാൽവിനകത്ത് ഉള്ള അസുഖം വരുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം വളരെ ക്രമമായിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഈ മൈട്രൽ വാൽവ് ഡിസീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രമം തെറ്റിയടിക്കും അതിന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ മെഡിക്കൽ ടേമിനകത്ത് എട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒഴുക്ക് കുറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം സംഭവിക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെ രക്തം ക്ലോട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് ഈ ക്രമം തെറ്റി അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് തെറിച്ചു പോകും അത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ തലയിലേക്കകത്തോട്ട് തെറിച്ചു പോകാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലോ കാലിലോ ഉള്ള രക്തക്കുഴലിനകത്തോട്ട് തെറിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന തലയിലോട്ടുള്ള രക്തക്കുഴലിൽ തെറിച്ചു പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ സ്ട്രോക്കായിട്ടായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിലോ കാലിലോ രക്തവോട്ട കുഴലിനകത്ത് അതിനകത്ത് അടവ് വരികയും പെട്ടെന്ന് കൈകാലുകൾക്ക് വേദന വരികയും തണുത്ത രണ്ട് രക്തവോട്ടം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈകാലുകൾ തണുത്ത് പോകും പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഏതോ ഒരു ഏത് ഒരു കയ്യോ കാലോ ഇത് സംഭവിക്കും ഇതേപോലെ രക്തക്കട്ട തെറിച്ച് കിഡ്നിയിൽ പാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടലിലാട്ടുള്ള രക്തക്കുഴലുകളിൽ പാ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വേറെയാണ് വൈറ്റ് വേദനയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ തകരാറിലാവോ ഇതൊക്കെ ആണ് വേറെ വരുന്ന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ വരുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഷമീറ വിളിക്കുന്നു കുന്നംകുളത്ത് നിന്നും ഷമീറ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഡോക്ടറെ ഞാൻ പതിനൊന്ന് വർഷം മുന്നേ വാൾവിന് ബലൂൺ സർജറി ചെയ്തതാണ് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ഹലോ ഷമീറ ഡോക്ടറെ കേൾക്കാൻ ചോദിച്ചോളൂ ആ വാൾവിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഇപ്പോ ആറ് മാസം മുന്നേ വീണ്ടും കതപ്പും നെഞ്ഞിലും ഒരു ഭാരം പോലെ വന്നിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോ പോയിണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലം കൊല്ലം പോവാറുള്ളതാണ് ചിത്രയിലേക്ക് ശ്രീചിത്രയിലേക്ക് ചിത്രേനെന്നെ കഴിഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് ഡേറ്റ് തന്നിരിക്കണ് ഓപ്പറേഷത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ജൂലൈ മൂന്നിന് ഷമീറ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് അഞ്ചാം തീയതി എക്കോ ടെസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ശരി ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും ഒരു ഭാരം പോലെ ഒരു കതപ്പും ഈ പറയുന്ന അസുഖത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരിക്കൽ വാൽവ് മാറ്റി വെച്ചെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ബലൂൺ സർജറി ചെയ്ത അപ്പൊ ഒരു സാധ്യതയുള്ള വാൽവ് വീണ്ടും ചുരുങ്ങി കാണും നമ്മള് മൈട്രൽ വാൽവിനാണ് ഈ ബലൂൺ മിക്കവാറും അന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൈട്രൽ വാൽവ് ആണ് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാലമായില്ലേ പതിനൊന്ന് വർഷം അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ചുരുങ്ങാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്കവാറും സംഭവിച്ചേക്കുന്ന ആ വാൽവ് ചുരുങ്ങിക്കാണും അപ്പോൾ ഇനിയും ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാൽവ് മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഷുഗർ ചേച്ചി നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷുഗർ നോക്കിയപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ടായി അപ്പൊ പത്ത് ദിവസത്തെ ഗുളിക തന്ന് പിന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ നോക്കിയല്ല സാറേ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ ചോറുണ്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നിട്ടാ ചോറുണ്ടോണ്ടിരിപ്പോ എനിക്ക് അത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് ആഹാരം കഴിക്കുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോറ് ഇറങ്ങി പോകും ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഭയങ്കര തടസ്സം അല്ല ഇതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഇത് വാൽവിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അതോ ഇനി വല്ല നമ്മുടെ അന്നദാളത്തിനുള്ള പ്രശ്നമാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പൊ രണ്ടു കാര്യം ചെയ്യൂ ആദ്യം ഒരു എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഹൃദയത്തിന് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതല്ല അതിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ പരിശോധന ചെയ്യുക കാരണം ആഹാരം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് മിക്കവാറും ഇത് അന്നനാളത്തിനകത്ത് ചെറിയ തടസ്സമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹൃദയ സംബന്ധം ബാലുവിന് തകരം വന്നാലും ഇതേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം പക്ഷെ അത് ആദ്യം ഒരു എക്കോ ടെസ്റ്റ് പരിശോധന ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനെ പറ്റി തീരുമാനിക്കാം ശരി നന്ദി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എക്കോ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ പരിശോധനയിലേക്ക് വിശദമായി എത്തുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പരിശോധനകൾ സാധാരണഗതി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും വാൽവ് അസുഖമാണ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്ന എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്കോ ടെസ്റ്റിൽ ഏകദേശം അത് രണ്ട് തരം ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്കോയുടെ ആ ഒരു മെഷീൻ പുറമെ വെച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം മിക്കവാറും വാൽവിനുള്ള തകരാർ എന്തുവാണ് വാൽവ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ അതോ വാൽവിനകത്തൂടെ ലീക്ക് ഉള്ളതാണോ നമുക്കറിയാനൊക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെയേറെ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡേ എക്കോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ട്രാൻസ് യൂസ് ഓഫ് ആജിയൽ എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അന്നദാളത്തിൽ കൂടി എക്കോയുടെ ആ ഒരു പ്രോബ് ആ ഒരു പ്രോബ് ഇറക്കി നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ വാൽവിൻ്റെ ഘടനയെ പറ്റി ആയാലും ശരി അതിനകത്തുള്ള ലീക്ക് അളക്കുന്നതിന് ഇത് കൂടുതൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തേ പറ്റും എങ്കിലും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാൽവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം എക്കോ തന്നെയാണ് പിന്നെ നാ വാൽവിന് തകരാർ കണ്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണം കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ രക്തക്കുഴലിനകത്ത് ഹൃദയത്തിനകത്തോട്ട് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുള്ള അടവുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പരിശോധിച്ച് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ടോണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ നമുക്കിനി പ്രത്യേകിച്ചും അറിയേണ്ടത് ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് ചികിത്സാ ചെലവ് ചികിത്സാ രീതികൾ അതൊക്കെയാണ് അതിന് മുൻപ് ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എന്ത് പഠിക്കണമെന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ എവിടെ പഠിക്കുമെന്നതാണ് നൂറ് അക്കാഡമികളും നൂറ് അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഐ എ എസ് അതിനല്ലേ വി എൻ കെ അക്കാദമി channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 ഡോക്ടർ കെ തുടരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൃദയ വാൽവിലെ തകരാറുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വാസ്കുലാർ സർജൻ ഡോക്ടർ യോഗനാഥൻ നമ്പൂതിരി നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ചികിത്സയിലേക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായി എത്തിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇത് അസുഖം വാൽവിന് തകരാറ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഒന്ന് എത്രമാത്രം കാഠിന്യമാണ് ഈ വാൽവ് അതിൻ്റെ ലീക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാൽവ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാഠിന്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഫർദർ ചികിത്സ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തീരെ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മതി അതിനകത്ത് വേറ
മെഡിക്കൽ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഇത് തുടരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതത്ര കാഠിന്യം ലീക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതോ ഒരു നമുക്കതിനുള്ള അളവ് പോലുണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഏത് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഈ ചികിത്സ ഈ സർജറി വേണമെന്നുള്ളത് ആദ്യം മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ചില വാൽവ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ ബലൂൺ വാൽവിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകർ സൂചിപ്പിച്ച ചിത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു അതിന് പറ്റിയ വാൽവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെ വാൽവാണ് വാൽവിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് എക്കോയ്ക്കകത്ത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വാൽവാങ്കിൽ ബലൂൺ വാൽവിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി അതിനാവശ്യമില്ല അതൊരു നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവെൻഷണൽ ആൻജിയോ ആൻജിയോഗ്രാ അത് പറയും ഇൻ്റർവെൻഷൽ ചെയ്തിട്ട് രക്തക്കുഴലിൽ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെഷീൻ കടത്തി വിട്ടിട്ട് നമുക്കത് ആ വാൽവ് വികസിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ചികിത്സ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാൽവ് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക ഡോക്ടർ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കോള് തങ്കച്ചൻ വിളിക്കുന്നു തങ്കച്ചൻ എവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ശരി പറഞ്ഞോളൂ തങ്കച്ചൻ തങ്കച്ചൻ ടി വിയുടെ വോള്യം മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാമോ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കൂ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിച്ച കോള് കട്ടായി പോയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർക്ക് തുടരാം മാറ്റി വെക്കുന്ന വാൽവ് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാൽവ് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതൊരു അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാൽവ് മാറ്റി വെക്കുന്ന നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർട്ട് നിർത്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെയും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മെഷീൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അതായത് ഹാർട്ട് ലെഗ് മെഷീൻ ഏറ്റെടുക്കും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിശ്ചലമായ ഒരു ഹാർട്ടിലാണ് ഈ വാൽവ് സർജറീസ് ചെയ്യുന്നത് വാൽവ് സർജറി തന്നെ പലവിധത്തിൽ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രശ്നം എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്കേമിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അതായത് ഹാർട്ടിലോട്ടുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് പേശികൾ ബലക്ഷയം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാൽവ് ലീക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് വാൽവ് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ വാൽവ് റിങ്സ് ഉപയോഗിക്കും അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് മിക്കവാറും ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വാൽവ് റിപ്പയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം മൈറ്റൽ വാൽവ് പൊള്ളാസ് എന്ന് ഒരു സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അത് വന്നിട്ട് ലീക്കാവരുന്നെങ്കിൽ അതിനും റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊക്കെ കുറേ നമ്മൾ കുറേ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അത് പാലിച്ച് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കൂ പിന്നീട് വരുന്ന റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന അയോട്ടിക് വാൽവ് ഇതിനകത്തായാലും ലീക്ക് ഉള്ളതിന് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാം അയോട്ടിക് വാൽവ് ചുരുങ്ങിയതിനകത്താലും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇത് റിപ്പയർ പറ്റാത്ത ചില വാൽവുകളുണ്ട് റിപ്പയർ മിക്സമാറ്റസ് ഡിസീസ് അത് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ റിപ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ല ചില റൊമാറ്റിക് ഫീവർ വന്നിട്ടുള്ള പലതിനകത്ത് ഈ വാൽവിൻ്റെ ഘടന കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചൊരു സാഹചര്യം വരും അതിനകത്ത് കാൽഷ്യം അടിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വേറെ വാൽവ് വെച്ചേ പറ്റും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വാൽവ് മാറ്റി പുതിയ വാൽവ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ പതിവ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് വരാം ഒരു കോളും കൂടിയുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് മഞ്ജു സംസാരിക്കുന്നു ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ മഞ്ജു സാർ ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് മഞ്ജു ആണേ പറഞ്ഞോളൂ സാർ എനിക്ക് ഒരു ശ്വാസമുട്ടിൽ വന്നിട്ട് പുറം വേദനയായിട്ട് നീർക്കെട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കുമോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു നമുക്കത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എത്ര വയസ്സുണ്ട് മഞ്ജുവിന് എനിക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ഒരു എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഇത് വാൽവിൻ്റെ ഇതായിരിക്കത്തില്ല കാരണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് സംശയമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരു എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആ അസുഖം ഇല്ല എന്ന് അറിയാൻ കഴിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നറിയാം ശരി മഞ്ജു വ
ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാൽവും ചിത്ര വാൽവ് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ടിഷ്യൂ വാൽവുകളാണ് ഈ ടിഷ്യൂ വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ടിഷ്യൂ അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതിപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വാൽവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല വേറെ മൃഗങ്ങളുടെ നിന്നുള്ള ഹാർട്ടിൻ്റെ ചില മെമ്പ്രൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ തന്നെ ടിഷ്യൂ വാൽവ് തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ വാൽവ് എടുത്ത് അതിനെ വീണ്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് ടിഷ്യൂ വാൽവിനകത്ത് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാൽവിന് പൂർണ്ണമായും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാൽവിന് ടിഷ്യൂ വാൽവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഡോക്ടർ അത് കൂടുതൽ ഈട് നിൽക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് ഈട് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈടിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളതല്ല ഈട് നിൽക്കുന്നത് കൂടുതലും പ്രോസറ്റിക് വാൽവ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഈൽഡ് നിൽക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ വാൽവിനേക്കാളും പക്ഷേ ടിഷ്യൂ വാൽവിനകത്ത് രണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്ന് ടിഷ്യൂ വാൽവ് നമ്മൾ ഈ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വാൽവ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ചില മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ടി വരും എസ്പെഷ്യലി ഈ പ്രൊസറ്റിക് വാൽവ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലാത്ത ഒരു വാൽവാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല പുറമേ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെച്ചാൽ ഈ വാൽവ് മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ദലങ്ങളുണ്ട് വാൽവിന് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹാർട്ടിലുള്ള വാൽ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാൽവിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം അവിടെ ഈ രക്ത ഒഴുക്കിന് അവിടുത്തെ ചെറിയ രൂ മാറ്റങ്ങൾ വരും നമ്മളതിനെ ടർബുലൻസ് എന്ന് പറയും ഇത് കാരണം രണ്ട് ഹാർട്ടിൽ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രക്തം ക്ലോട്ടാവും അത് ഈ ഒന്നുകിൽ ഈ വാൽവിനകത്ത് ഈ ക്ലോട്ട് വന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെക്കുന്ന വാൽവിനകത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറിച്ചു പോയി പുറമോട്ട് പോകാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രക്തം നേർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കും രണ്ട് അത് പല തരം മരുന്നുകളുണ്ട് ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിച്ചേ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാൽവ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാ ഈ മരുന്ന് എന്തായാലും കഴിച്ചേ പറ്റും ഈ മരുന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഇല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ നേർമത അളക്കുന്ന ചില ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിനെ പ്രോത്രോംബിൻ്റെയും ഐ എൻ ആർ എന്ന് പറയും രണ്ടും ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡോസ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് മില്ലിഗ്രാം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും എന്ന ഒരാളാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ഏകദേശം ഒരു മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു ഉദ്ദേശം പറയാൻ പല വാൽവിനും പല വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസം വരുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരാം ഇതേ ഡോസ് കഴിച്ചാലും ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഈ ഡ്രഗ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസ്തറ്റിക് വാൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കണം അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ വാൽവിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നാൽ അത് ഏകദേശം ആ വാൽവിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ വാൽവിൻ്റെ ധർമ്മത്തിനോട് അടുത്തു വരും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് അത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത് ആ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യം പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഈ ടിഷ്യൂ വാൽവ് വെച്ചാൽ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് അഖിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അഖിൽ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ സാർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാറെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെഞ്ച് വേദനയൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ എക്കോ ടെസ്റ്റും ടി എം ടി ട
വാൽവിന് തകരാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്കോ ട്രസ്റ്റിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശരി അഖിൽ വിളിച്ചു നിന്നു ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ കിവിൽ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ കിവിന്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണ